Hello everyone, it's Mishu Brotho and welcome back to the YouTube channel and also most welcome in this new course. I'm going to take a look at this previous year question. I'm going to take a look at this previous year question. So, if you are not on the previous year question, you can see the maximum question in previous year. If you are on the Telegram channel, you can see the topic of stress series and assignment. If you are on the Facebook and Instagram, you can see the link in the description. If you are on the Facebook and Instagram, you can see the link in the description. हमें दो हज़ार बारो फिजिक्स पेपर सल्व करार चेषा कर आगे लेक्चारगुलर माध्यम बे कि प्रब्लेम अलरेडी सल्व कर फेले तो आज के दो हज़ार बारो प्राय अंतिम पर्या चले तो आज के फार्ष्ट प्रब्लेम देखे नाओ कि अनुभेदी सफ्ट एक्सरेर क्षेत्र में तरंगदर्घ्य तुलन बेसि है ना तीव्रता तुलन बेसि है ना कम्पांग तुलन बेसि है ना तरंगदर्घ्य तुलन कम है ठीक है देखो हमें जानी हम जानी जरा जानी ना तिखे नीते बो हमी अनुभेदी अनुभेदी एक्स रेर क्षेत्र एक्स रश्मिर क्षेत्र क्षेत्र कम्पांग कम्पांग कम है ठीक है अनुभेदी एक्स रेर क्षेत्र कम्पांग कम है एब जो कम्पांग कम है तो हमें क्यों सठीक है देखो ये कम्पांग कम है ये अपशनगुल कौन आई नहीं देखो कम्पांग कम्पांग तरंगदर्घ्य तरंगदर्घ्य मध्य सम्पर्क हल सम्पर्क हल देखो तरंग तरंगदर्घ्य और कम्पांग मध्य जो सम्पर्क से निउ इक्ल टू सी बैमडा एखे लैमडार लैमडा हम तरंगदर्घ्य तरंगदर्घ्य एव हम कम्पांग तो लिखते लैमडा इक्ल टू सी बू जैसे सीटा कि सीटा हम आलोर गतिवेग ठीक सी हे आलोर गतिवेग तो देखो अनुभेदी एक्सरेर क्षेत्र में कि है निउटा कि है निउटा हम कम है ठीक है निउ कम है एब देखो ये समीकरण थे कि बुझते निउ जत कम है लैमडा तत बेसि ओके निउ जत कम है लैमडा तत बेसि सो तुम्हारे रईट एनसार इज अनुभेदी एक्सरेर क्षेत्र में तरंगदर्घ्य तरंगदर्घ्य तुलन बेसि है ओके सो रईट एनसार इज अपन एर पर क्वेश्चन देखे नाओ कि दुश कूड़ी भोल सरबराह लाइने एक हंड्रेड वार्ड और एक फर्टी वार्ड बिक श्रेणी समबाय जुक्त करा हलो ठीक है जो सार्किट्ट ड्र करी की रकम है हो नाओ ये हंड्रेड वार्ड एवं एक फर्टी वार्डर दूटी बाल्ब के श्रेणी समबाय जुक्त करा हलो ओके श्रेणी समबाय जुक्त करा हलो भोल्टेज बैटारी कत दुश कूड़ी भोल्ट एबार तुम्हारे क्वेश्चन को बाल्बटी उज्जवलतर ज्वल्बे ओके को बाल्बटी उज्जवलतर ज्वल्बे एब देखो जो उज्जवलतर ज्वल्बे तर से कार्य प्रपोशनल ब्राइटनेस ब्राइटनेस ये कार्य प्रपोशनल एट प्रपोशनल आई स्कोयर आर ओके आई स्कोयर आर देखो स्वाभाविक ही तुम्हारे सार्किट देखा जा सार्किटे एखे एट कीसर जुक्त करा श्रेणी तो जुक्त करा से तो कारेंट फ्लो है धरे नाखे आई कारेंट फ्लो हे तो बाल्बर मध्य दिए आई कारेंट फ्लो है और ये बाल्बर मध्य दिए आई कारेंट फ्लो है सो य समीकरण में ब्राइटनेस उज्जवल के कत उज्जवल है से कार्य प्रपोशनल आई स्कोयर आर जैसे आईट की आईटा चेन्ज हाँ ओके चेन्ज हा कन्सटैंट नट चेन्ज ओके आई नट चेन्ज बा कन्सटैंट बाहर बला जो पे ध्रुवक ओके तो कि चेन्ज होते चेन्ज होते मान चेन्ज होते ठीक है आर एर मान चेन्ज होते देखो आप जानी आर जानी हमें जानी पावर क्षमता पावर क्षमता पी इक्ल टू भि स्कोयर बर ओके पी इक्ल टू भि स्कोयर बर सो एखान लिखते पी आर इक्ल टू भि स्कोयर बर ओके सो भि स्कोयर बी ओके सो तुम्हारे देखो क्वेश्चने की बोले क्वेश्चने पावर देवा आज है ठीक है दूटा बाल्बर पावर देवा आज है तो एक कत एक हे हंड्रेड वार्ड और एक हे फर्टी वार्ड ओके हंड्रेड वार्ड और फर्टी वार्ड सो एखान लिखते फर फर हंड्रेड वार्ड 
तो हंड्रेड वार्डर क्षेत्र में हंड्रेड वार्ड जो बाल्बी आए रेजिस्टेंस रोध कत आर हंड्रेड इक्ुअल टू भि स्कोर बार कत हंड्रेड सरि हंड्रेड वार्ड पावर कत हंड्रेड एवं पर फर्टी वार्ड बाल्ब फर्टी वार्डर क्षेत्र में रेजिस्टेंस रोध कत आस आर फर्टी हमें आर फर्टी धरे निल इक्ुअल टू भि स्कोर बर्टी ओके तो देखो एखे कि बेरोल दो बाल्बे रेजिस्टेंस बेर फिलल तो प्रथम बार प्रथम बाल्ब जो हंड्रेड वार्ड जो क्षमता छो पावर छो तर रेजिस्टेंस कत तर रेजिस्टेंस आर फर्टी इक्ुअल टू सरि आर हंड्रेड इक्ुअल टू भि स्कोर बि स्कोर बक्ुअल टू भि स्कोर बंड्रेड और एर कत एर रेजिस्टेंस कत आर इक्ुअल टू आर फर्टी इक्ुअल टू भि स्कोर बर्टी ओके सब तो देखा जा बसि देखो आर फर्टी बेसि ओके आर फर्टी बेसि कार बेसि आर हंड्रेडर थे बेसि तो आर फर्टी हमें लिखते ही हमें एखन लिखते परि आर फर्टी ग्रेटर दैन आर हंड्रेड ओके आर फर्टी ग्रेटर दैन आर हंड्रेड तो यहन कि लिखते परि देखो तो देखो ब्राइटनेस कार साथ प्रवशनल ब्राइटनेस प्रवशनल आई स्कोयर आर ठीक है जानने आई स्कोयर की आई स्कोयर कन्सटैंट ध्रुवक सो कार साथ परिवर्तन है आर एब देखो तो हमें कि देखल ब्राइटनेस प्रवशनल टू आई स्कोयर आर तो हंड्रेड वार्ड एर क्षेत्र ब्राइटनेस तो हंड्रेड वार्डर क्षेत्र ब्राइटनेस कत प्रोपोर्शनल टू आई स्कोयर इंटू आर आर हंड्रेड ओके आर हंड्रेड एवं फर फर फर्टी वार्ड चल्लिस वार्डर क्षेत्र ब्राइटनेस कत प्रोपोर्शनल टू आई स्कोयर इंटू आर फर्टी एब जेहेतु एब जेहेतु आर फर्टी ग्रेटर दैन आर हंड्रेड ओके से बोलते बोलते फर्टी वार्डर बाल्बी बड़ो ओके मैं ब्राइटनेसटा बड़ो तो हमें बोलते कि ब्राइटनेस ओके ब्राइटनेस ओके ब्राइटनेस कार ब्राइटनेस फर्टी वार्डर बाल्बर ब्राइटनेस बसि ब्राइटनेस अफ हंड्रेड वार्ड ओके तो देखो ये बेसि हे ये सब समय बेसि है कारण आठ बड़ो आर बड़ो जो आई स्कोयर आर पुरो टर्म बेसि हे कार आई स्कोयर आर हंड्रेडर थे ओके सो हमें कि बोलते फर्टी वार्ड वार्डर बाल्बी बेसि उज्जवल है ओके सो तुम्हारे रईट अन्सार इज रईट अन्सार अपशन बी एर पर कोश्चिन देखे नाओ एर पर कोश्चिन की क्यों देखो दो समानरल तरित परिवाही तार मध्य दिए तरित प्रवाहर फले दो परस्पर ऊपर ए बल प्रयोग करके तो देखो कोश्चिने की बोले दूटी तार दूटी तार ये तार मध्य दिए तरित प्रवाहर फले नाओ तार मध्य दिए आई वन कारेंट फ्लो हे तार मध्य दिए कत फ्लो हे आई टू कारेंट फ्लो हे तरित प्रवाहर फले दूटर मध्य ए बल प्रयोग हे ओके सो ये तार दूटर मध्य जो बल प्रयोग हे से हे एफ ओके जो बल प्रयोग हे से हे एफ एवं उभय तार प्रभाव मात्रा जो द्विगुण कर तर मध्य जो बल्ट क्रिया कर तो देखो कोश्चिने की बोले जो प्रथम आई दूटी कारेंट दूटी तार मध्य दिए आई वन धरे नाओ आई वन और आई टू कारेंट फ्लो हे एरपर कि हलो एरपर आई वन के चेन्ज कर द्विगुण का हलो मैं टू आई वन हल और आई टू टाओ चेन्ज कर टू आई टू का हलो एक क्षेत्र में बल जो परिवर्तन है से बल परिवर्तन का कत आस जिरो पॉइंट टू फाइव एफ ना जिरो पॉइंट फाइव जिरो एफ ना टू एफ ना फोर एफ जैसे एफ हे कि एफ हे इनिशियल प्राथमिक क्षेत्र में जो बल प्रयोग हे से हे एफ ओके जो कारेंट छो आई वन और आई टू तक जो दूटे तक दूट तार मध्य जो बल प्रयोग हे से हे एफ ए जो द्विगुण कर देा हलो दूटी कारेंट के एक टू टू आई वन ए टू आई टू जो करा हलो तक तर मध्य जो बल प्रयोग मैं बल प्रयोग हे से बल्ट तुम्हारे बेर करते हमें तो कि जी धरे नाओ ये दोटार मध्य डिस्टेंस कत डी ओके डिस्टेंस डी ए तार लेंथ कत तार लेंथ हे एल दूटी तार लेंथ एल ओके हमें जानी हम कि जानी जो दूटी तार मध्य दूटी तार जो डी डिस्टेंस दूरे थे और दूटी तार मध्य दिए आई आई वन और आई टू कारेंट जो फ्लो है तर मध्य जो बल प्रयोग है से बल्ट कत एफ इक्ल टू एफ इक्ल टू मिउ जिरो आई वन आई टू आई वन आई टू एल बु पाई डि ओके मिउ जिरो आई वन आई टू एल बु पाई डि जी हे दूटी तार मध्य डिस्टेंस 
এবং এল হচ্ছে তারের দৈর্ঘ্য ওকে এল হচ্ছে তারের দৈর্ঘ্য তো দেখো এখানে কি কি চেঞ্জ হতে পারে এখানে মিউ জিরো মিউ জিরো টু পাই ডি এল এবং টু পাই ডি এটা কি এটি কনস্ট্যান্ট বা ধ্রুবক এটি কোনো চেঞ্জ হবে না কারণ ডি ডিস্টেন্স আমরা চেঞ্জ করছি না এবং দৈর্ঘ্যটাকেও চেঞ্জ করছি না ওকে দৈর্ঘ্য সেম থাকছে এবং ডিস্টেন্সটাও ডিস্টেন্সটাও সেম থাকছে তো এটি কি এটি হচ্ছে ধ্রুবক তো আমরা লিখতে পারি এ প্রপোশনাল টু কার সাথে প্রপোশনাল আই ওয়ান এবং আই টু ওকে এটা তো হলো ইনিশিয়াল বা প্রাথমিক স্টেট এবার কি করা হলো এবার আই ওয়ানটাকে চেঞ্জ করে করা হলো টু আই ওয়ান এবং আই টুটাকে চেঞ্জ করে করা হলো টু আই টু ওকে সো এরপরে এর ফলে যখন আমরা কারেন্টটা চেঞ্জ করে দিলাম তখন যে ফোর্স বা যে বলটা প্রয়োগ হচ্ছে সেই বলটাকে আমরা এফ প্রাইম দিয়ে লিখছি ঠিক আছে এফ প্রাইম সো এফ প্রাইম এই পোর্শন টু কত আসবে দেখো এবার আই ওয়ানের বদলে আমি কী লিখবো টু আই ওয়ান এবং আই টু এর বদলে কী লিখবো টু আই টু ওকে তো এখান থেকে দাঁড়াচ্ছে এফ প্রাইম প্রপোশনাল টু ফোর আই ওয়ান আই টু তো এটাকে যদি আমি এক নাম্বার সমীকরণ এবং এটাকে যদি দুই নাম্বার সমীকরণ দিই তাহলে এই দুটোর মধ্যে যে সম্পর্কটা দাঁড়ায় সম্পর্কটা দাঁড়ায় সেটি কত সেটি হচ্ছে এফ প্রাইম ইকোয়াল টু কী লেখা যেতে পারে বা প্রপোশনাল টু দেখো ফোর আই ওয়ান আই টু লেখা আই ওয়ান আই টু আছে বা আই ওয়ান আই টুটাকে আমি কী লিখলাম এফ ওকে প্রপোশনাল টু ফোর ইন্টু এফ ওকে এফ প্রাইম প্রপোশনাল টু ফোর ইন্টু এফ সো তোমাদের রাইট অ্যান্ড ইজ রাইট অ্যান্ড ইজ অপশান ডি ফোর এফ এরপরে কোয়েশ্চিনটা দেখে নাও এরপরে কোয়েশ্চিন কী বলেছে একটি পূর্ণ চক্রে কোনো সাইন আকৃতি পরিবর্তী ভোল্টেজের গড় মান কত আসবে ঠিক আছে মানে একটি পূর্ণ ওয়ে বা একটি সাইনোসাইডাল এসি ভোল্টেজের কমপ্লিট সাইকেলে তার এভারেজ ভোল্টেজটা কত ঠিক আছে দেখো এখানে দুই রকম কোয়েশ্চেন হতে পারে একটা হচ্ছে পূর্ণ চক্র ঠিক আছে যখন এই একটি পূর্ণ চক্র এই কথাটা ইউজ হবে ওকে একটি পূর্ণ চক্র যখন কথাটা ইউজ হবে তার অ্যান্সার হচ্ছে অপশান এ ওকে অপশান হচ্ছে অ্যান্সার এ এবার তোমাদের যদি এই একটি পূর্ণ চক্র ইউজ যদি না করা হতো যদি শুধু বলা হতো যে একটি সাইন আকৃতির পরবর্তী এসি ভোল্টেজের গড় মান কত আসবে সেই ক্ষেত্রে তার রাইট অ্যান্সার হতো অপশান অপশান সি ওকে সেক্ষেত্রে রাইট অ্যান্সার হতো অপশান সি কিন্তু এই ক্ষেত্রে তোমাদের রাইট অ্যান্সার হচ্ছে অপশান এ শূন্য ঠিক আছে এরপরে কোয়েশ্চিনটি দেখে নাও এরপরে কোয়েশ্চিন কি বলেছে যে একটি টুথ টেবিল দেওয়া আছে এবং তোমাদের বলা আছে যে এটি কিসের টুথ টেবিল ঠিক আছে অ্যান গেট অর গেট ন্যান গেট না নর গেট ওকে তো আমরা প্রতিটি দেখো অ্যান গেট অর গেট ন্যান গেট এবং নর গেট এই প্রতিটি আমি আলাদা আলাদাভাবে যদি চেক করে নিই দেখো অ্যান্ড গেটের ক্ষেত্রে কি হয় অ্যান্ড গেট অ্যান্ড গেটের ক্ষেত্রে কি হয় গুণ হয় ঠিক আছে ধরো এ এবং বি দুটা ইনপুট এবং ওয়াই হচ্ছে আউটপুট ঠিক আছে এ বি এবং ওয়াই আউটপুট ধরো না তাহলে এ এর কম্বিনেশন কি কী হতে পারে জিরো 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 ওয়ান ওয়ান জিরো অ্যান্ড ওয়ান ওয়ান ঠিক আছে দেখো যেহেতু অ্যান্ডগেটের ক্ষেত্রে কি হয় গুণ হয় ঠিক আছে অ্যান্ডগেটের ক্ষেত্রে কি হয় ওয়াই ইকোয়াল টু কত আসে এ ডট বি ওকে এ ডট বি তো কী হবে দেখো জিরো জিরো গুণ করলে কত আসে জিরো জিরো ওয়ান গুণ করলে জিরো ওয়ান জিরো গুণ করলে ওয়া জিরো অ্যান্ড ওয়ান ওয়ান গুণ করলে ওয়ান ঠিক আছে এবার যদি আমি অর গেট দেখে নিই অর গেটের ক্ষেত্রে অর গেটের ক্ষেত্রে কী হবে এ বি অ্যান্ড ওয়াই ইকোয়াল টু এ প্লাস বি এখানে এ প্লাস বিটা হচ্ছে আউটপুট ওকে আর এ বি হচ্ছে ইনপুট তো এ বি এর কম্বিনেশন কী কী হতে পারে জিরো 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 ওয়ান ওয়ান জিরো অ্যান্ড ওয়ান ওয়ান তো এখান থেকে দেখো ওয়াই ইকোয়াল টু এ প্লাস বি সো এ প্লাস বি করলে কত আসে জিরো অ্যান্ড এ প্লাস বি করলে ওয়ান 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 এবার ন্যান গেট এবার ন্যান গেটটা দেখা যাক অন ন্যান গেট ন্যান গেটের ক্ষেত্রে কী আসে ন্যান গেট দেখো ন্যান গেট করে তৈরি হয় ন্যান গেট তৈরি ন্যান গেটের সংকেত কী দেখো অ্যান গেটের সংকেত কী অ্যান গেট অ্যান গেটকে আমরা এইভাবে লেখা হয় ঠিক আছে এটি হচ্ছে অ্যান গেট বা টু ইনপুট অ্যান গেট যেখানে এ বি এটা ওয়াই অ্যান্ড অর গেটকে লেখা হয় এইভাবে ওকে এটা হচ্ছে টু ইনপুট অর গেট ঠিক আছে এক্ষেত্রে ন্যান গেট কী ন্যান গেটের মধ্যে কী থাকে নট প্লাস অ্যান্ড ওকে নট প্লাস অ্যান্ড যেখানে এন কথার অর্থ নট এবং অ্যান্ড হচ্ছে অ্যান্ড গেট এখানে নট গেট এবং অ্যান্ড গেটকে যদি আমি একসাথে অ্যাপ্লাই করি তাহলে সেটা হচ্ছে ন্যান গেট তো ন্যান গেট দেখতে কীরকম হয় ন্যান গেট দেখতে এরকম হয় দেখো এটা তো গেলো অ্যান্ড গেট এবং তার সাথে নট গেট ওকে আমি একটা নট চিহ্ন লাগালাম তো এক্ষেত্রে কী তৈরি হয়ে গেলো এক্ষেত্রে তৈরি হলো ন্যান গেট ওকে তো দেখো এ এবং বি যদি ইনপুট হয় তাহলে ওয়াই ইকাল টু কত আসবে তো এক্ষেত্রে এ বি ওয়াই ওয়াই ইকাল টু কত দেখো
যেহেতু আমি নট লাগিয়ে দিলাম বা একটা ন্যান বা একটা নট গেট লাগালাম সেই নট গেটের কারণে এর মাথায় কি আসবে একটি বার চিহ্ন আসবে কারণ কি জানি কারণ হচ্ছে আমরা কি জানি নট গেটের চিহ্ন কি এটা হচ্ছে নট গেটের চিহ্ন ওকে এটা এ তো এই আউটপুট কত আসবে ওয়াই কল টু এ প্রাইম ওকে বা এ বার ঠিক আছে ওয়াই কল টু এ বার তো দেখো এক্ষেত্রে কি হচ্ছে এক্ষেত্রে অ্যান গেটের অ্যান গেটের পরে একটা নট গেট লাগানো আছে ঠিক আছে বা বিষয়টা ঠিক দেখতে এরকম যদি হতে পারে বিষয়টা দেখো দু টু ইনপুট অ্যান গেট অ্যান্ড এখানে একটি নট গেট তো এটা এ বি তো এটা কত আসবে এ ইন্টু বি তো যখন এটা আউটপুটে বেরিয়ে যাবে সো সো এটা আসবে এ বি বার ওকে সো ওয়াই কল টু কত আসলো ওয়াই কল টু এ বি বার তো ন্যান গেটের ক্ষেত্রে যে টুট টেবিলটা হবে সেটি কত দেখো ন্যান গেটের ক্ষেত্রে টুট টেবিল এ বি ওয়াই কল টু এ বি বার হলে কত আসে জিরো জিরো কম্বিনেশন জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান ঠিক আছে দেখো কি আসে জিরো জিরো গুণ করলে আসে জিরো তার মাথায় বার মানে ওয়ান জিরো ওয়ানে গুণ করলে আসে জিরো তার মাথায় বার মানে ওয়ান এবং ওয়ান জিরোকে গুণ করলে আসে জিরো তার মাথায় বার মানে ওয়ান এবং ওয়ান ওয়ান গুণ করলে আসে ওয়ান তার মাথায় বার চিহ্ন মানে জিরো ওকে এটি হলো ন্যান গেটের টুট টেবিল এবার নট কি বলেছে আর অপশানে কি বলেছে নট গেট নট গেটের টুট টেবিলটা দেখে নেওয়া যাক নট গেট মানে কি নট গেট নট গেট প্লাস অর গেট ওকে তো এটা দেখতে কীরকম হচ্ছে দেখতে কীরকম হয় দেখো এটি গেল টু ইনপুট নট গেট টু ইনপুট নট গেট সরি অর গেট টু ইনপুট কেন বলা হচ্ছে দেখো এখানে ইনপুট কটা নিয়েছি দুটা ধরুন এটা এ এটা বি তো আউটপুট কত আসলো এটার এ প্লাস বি ওকে সো এখানে যদি আমি একটু নট গেট লাগিয়ে দিই সো কী আসবে এখানে আউটপুট ওয়াই কল টু এ প্লাস বি তার মাথায় বার ওকে সো এই টুট টেবিলটা কত আসবে এ বি ওয়াই কল টু এ প্লাস বি তার মাথায় বার দেখো জিরো জিরো কম্বিনেশন কী কী হতে পারে এ আর বি এর মধ্যে জিরো জিরো হতে পারে জিরো ওয়ান হতে পারে ওয়ান জিরো হতে পারে অ্যান্ড ওয়ান ওয়ান ওকে তো এখান থেকে আমরা লিখতে পারি জিরো জিরো বলে জিরো প্লাস জিরো করলে কত আসে জিরো তার মাথায় বার মানে ওয়ান ওয়ান প্লাস জিরো করলে ওয়ান তার মাথায় বার মানে জিরো ওয়ান প্লাস জিরো মানে ওয়ান তার মাথায় বার মানে জিরো ওয়ান প্লাস ওয়ান করলে আসে ওয়ান তার মাথায় বার মানে জিরো ওকে এটি কি গেল এটি হচ্ছে নট গেটের নট গেটের টুথ টেবিল ঠিক আছে দেখো তোমাদের এখানে কি টুথ টেবিলটা কী দেওয়া আছে জিরো 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 জিরোতে ওয়ান জিরো জিরোতে ওয়ান ওয়ান জিরোতে ওয়ান জিরো ওয়ানে ওয়ান এবং ওয়ান জিরো টু ওয়ান অ্যান্ড ওয়ান ওয়ানে জিরো দেখো এটা কার সাথে মিলে যাচ্ছে এটা মিলে যাচ্ছে ন্যান গেটের সাথে ওকে এটি মিলে যাচ্ছে ন্যান গেটের সাথে ওয়ান ওয়ানে জিরো আর বাকি বাকি কন্ডিশনে ওয়ান ওয়ান ওয়ানে জিরো এবং বাকি কন্ডিশনে ওয়ান সো এটা কার সাথে মিলে যাচ্ছে ন্যান গেট ন্যান্ড গেট সো তোমাদের রাইট অ্যান্সার ইজ অপশান সি রাইট অ্যান্সার অপশান সি তো আমরা দু হাজার বারো প্রায় প্রতিটি কোশ্চ দু হাজার বারো প্রতিটি কোশ্চিন আমরা কমপ্লিট করে ফেলেছি এরপরের লেকচারে আমরা দু হাজার তেরোর প্রবলেমস নিয়ে আলোচনা করবো তো আজকের লেকচারে এটুকুই টাটা